Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim trazer hoje um vídeo do tour pelo meu quarto que eu fiquei devendo pra vocês faz um tempinho. E eu fiz, né, o tour pela minha casa e tudo mais. E eu disse que meu quarto lá nos stories do Insta que tava em, em reforma e um monte de coisa. E hoje tá pronto e eu vim mostrar tudo pra vocês. Eu tô muito, muito feliz com o resultado. Era do jeitinho que eu queria. Foi feito sob medida pro meu quarto. Então, assim, gente, eu tô olhando aqui pra ele agora e eu tô muito apaixonada. O meu quarto não é muito grande, não tem nada demais, assim. Mas ficou do jeitinho que eu gosto. Ficou da... do jeito da minha cara, assim. Então eu mandei fazer do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu sempre sonhei. Com uma penteadeira gigante, com uma escrivaninha de estudo. Gente, eu vou mostrar pra vocês. E eu prometo pra vocês que eu vou tentar ser mais frequente aqui no YouTube. Bastante gente me pergunta, nossa, faz muito tempo que você não fez vídeo. Realmente faz muito tempo. Mas como tava muito corrido, então eu prometo que eu vou tentar. E antes de eu mostrar o meu quarto, não esqueça de deixar o seu like e comentar ali embaixo o que você mais gostou. Ou ideias pra vídeos também. E não esquece de compartilhar também com o amiguinho pra ele ver e ativa as notificações. E assim que aparece, quando você entra no quarto, olha, vai ter uma visão geral aqui. Vou mostrar detalhes por detalhes pra vocês. Aqui na frente eu tenho o meu piano, que como eu tô aprendendo a tocar, então eu deixei assim aqui, na entrada, onde eu dei um espacinho. Aqui tem as notas que eu tenho colado, porque ainda não decorei tudo. Aqui eu também tenho aqui do lado a ring light, que eu faço os meus vídeos lá no TikTok pra vocês. E aqui, gente, eu sou apaixonada por esse cantinho, porque eu sempre sonhei em ter. Eu sempre vi as outras meninas, é, tudo pelo meu quarto tendo. E olha isso que fofinho. As luzes acendem, às vezes eu deixo só essas ligadas à noite ou durante o dia, assim, só pra ter alguma coisinha ligada. Eu acho super fofo essas decorações também que eu botei. Sério, apaixonada. E daí desse lado... Acaba que tem bastante coisa pra mostrar, gente. Tem a TV, eu fiz um painel, botei o um aparelho da TV aqui. Ó, eu. <risos> e aqui, ó, tem as coisinhas de decoração. Eu comprei esse aqui que eu achei super fofinho no Rose Gold. Aqui tem um cheirinho também. Eu mandei fazer também com bastante tomadas. Vocês vão ver nos cantos, porque eu necessito bastante pra botar ring light, carregador e um monte de coisa. Aqui eu tenho a parte dos estudos que eu boto caderno, livro, tá cheio de coisa, então eu não vou abrir, porque eu arrumei meu quarto, mas só, né, por cima, gente. Então, e essa parte aqui, gente, é a parte que eu mais sou apaixonada, acho que do meu quarto, tirando a penteadeira, que é essa cadeira maravilhosa, que meus pais me deram também, essa branquinha, e esse computador, que não tem CPU, ele tem CPU atrás, na verdade. É muito mais prático e ele é todo branquinho. Foi muito difícil de achar, tive que comprar pela internet. E aqui em cima também, ó, ele tem a câmera. Então eu achei super prático, super fofinho. Aqui eu tenho também pra guardar copos. Eu boto aqui pra não, né, não ir em cima da madeira. Aqui eu tenho meu mouse teclado. Vindo aqui do lado, eu tenho esse porta-maquiagem, só que eu uso pra guardar alguns itens do cotidiano, assim, tipo marca-texto que eu uso, listerine, mas eu vou trocar isso ali, é só porque realmente eu tinha pra maquiagem, como eu não tô usando pra maquiagem, eu botei isso ali. Daí aqui também tem meu porta-joias da Pandora, que é super lindo, eu sou... Nossa, sério. Acho muito lindo. Eu ganhei quando eu comprei a pulseira. E aqui são os itens básicos de beleza, cheirinho... É, que nem aqui, ó, é bem do cotidiano, que eu uso pra cabelo, é desodorante, demaquilante. Aqui é pra pele, que são os hidratantes, esfoliante, gel de limpeza. Tem um monte de coisa aqui, ó, os cremes, que são corporais, tem os perfumes. E ali são coisas aleatórias que eu botei junto, digamos assim. Mas é uma parte que eu achei super prática, que eu posso pegar assim fácil e, e já guardar também. E... Essa é a parte mais linda de todas, que é a penteadeira. Eu escolhi fazer um, um espelho bem gigante. Ah, gente, e os meus móveis foram feitos pela Lu e pelo Bauer. Então, eu vou deixar o Insta deles aqui na tela pra quem quer entrar em contato. E o telefone também. Porque, assim, ficou maravilhoso. Eu achei perfeito. E se você tiver interesse também de fazer os móveis sob medida, já entra em contato com eles. Continuando, esse espelho gigante era o que eu queria pra tirar foto, pra tudo. Então eu achei super prático, eu botei LED. 
aqui dentro dele, eu achei uma coisa mais moderna. E as luzes de em cima também, que liga aqui embaixo. Já liguei pra vocês antes, ó. Ela apaga. Então, ela vai daqui até a mesinha de estudos, que facilita também. E aqui eu tenho bastante luz pra me enxergar, pra me maquiar. Então, facilita muito também. Aqui... Ó, aqui tá, tá meio... Não é que tá sujo, gente. Eu acabei de limpar, daí ele tá meio úmido. Mas é que eu tenho algumas maquiagens. Eu não sou muito de maquiagem, então é mais... Basicamente, tudo que eu tenho tá aqui. E aqui também eu tenho algumas coisas de caixinha de acessório. As coisas que eu uso no meu dia a dia. Hidratante labial, gloss, protetor solar, primer. Então, assim, tudo que eu preciso. E aqui também eu botei, eu acho super fofinho esse aqui, que é pra botar os algodãozinhos de demaquilante. Aqui eu tenho os meus pincéis, que eu guardei nessa xícara de decoração, de coração. E esses pincéis também são super bons, sério. E, gente, se vocês quiserem um tour mais detalhado pela penteadeira, eu também posso fazer. Eu não vou abrir tudo porque vai demorar muito, vai ficar muito extenso. Aí aqui nessas gavetas eu guardo algumas coisas como bolsas e em geral, assim, né? E aqui, vindo pro lado, eu tenho essa cabeceira gigante que eu quis fazer até o teto. E, ó, olha que coisa mais linda. Da mesma cor também. Eu achei super lindo, foi bem o que eu queria. Uma cabeceira, assim, que chamasse a atenção quando eu entrasse. Botei um edredom branco. Lá do outro lado também tem uma escrivaninha que sobe até o teto. Aqui eu tenho uma tela que se chama... Como é que é o nome disso? Persiana. E eu descobri que depois de eu botar, ele falou que também podia ser... Sabe aquelas coisas na sala de aula que projeta? Então, até no cinema, né? Assim, então, se eu comprasse um projetor, dava pra botar ali, que dava também... Eu não sei explicar, mas é isso. <risos> eu achei super, super, super lindo pra esse lado, mais e mais espelhos, porque o meu quarto tá cheio de espelho. É, aqui eu tenho um guarda-roupa, que ele é todo espelhado. Eu gosto muito dele também pra tirar foto. Eu aqui... Ó, eu só não vou mostrar dentro também, porque tá meio desorganizado. Mas a Lana sendo a Lana, né? E aqui do lado tem uma coisa escondida, que é uma, pentea... uma penteadeira. Assim, ó. Uma sapateira. Eu achei super prático também. Eu vou abrir isso aqui, por mais que tá um pouco desorganizado. Ó, mas é uma sapateira e facilita muito pra não botar dentro do armário. E é bem escondidinho, sabe? Eu achei super... Gente, em geral, é isso... Eu amei meu quarto demais. Eu vou apagar a luz aqui, porque dá um... Fica legal. E, nossa, eu achei super lindo. Meu quarto não é muito grande, então não dava pra fazer muita coisa. Mas é do jeitinho que eu queria, com muito espelho. Que dá pra tirar bastante foto, fazer bastante vídeo. E, sério, eu amei demais. A Lu e o Bauer arrasaram nessa construção, digamos assim. E eu sou apaixonada em cada detalhe. E eu fico aqui o dia todo. Se tiver interesse em fazer os móveis sob medida, entre em contato lá com a Lu e com o Bauer, que eu vou deixar o telefone deles aqui embaixo, o Instagram deles também, pra vocês darem uma olhadinha, pra vocês falarem com eles e fazer seu orçamento. Ficou tudo impecável. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar ideias de vídeo embaixo nos comentários e obrigada por ter assistido. Espero muito que vocês tenham gostado e eu prometo que eu vou tentar ser mais presente aqui. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo também, Instagram e TikTok, pra vocês irem lá me seguir e acompanhar por lá. Um beijão, gente, e até o próximo vídeo.